வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது ஸோ உலகெங்கும் வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான திருநாளாம் இந்த பொங்கல் திருநாள் இந்த பொங்கல் திருநாளில் இனிய பொங்கல் திருநாளில் உங்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த விழாவாக இருந்தாலும் சரி நாம் கற்றுக்கொள்ள பாடங்கள் கண்டிப்பாக அந்த விழாவில் புதைந்திருக்கின்றன அதே போல்தான் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு கருத்தையும் நமக்கு பாடத்தையும் வந்து உணர்த்துவதாகத்தான் ஒவ்வொரு பண்டிகையும் இருக்கின்றது ஸோ இந்த பொங்கல் பண்டிகையில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பொங்கல் திருநாளை வந்து மிக மிக விமர்சையாக நமது தமிழர்கள் வந்துட்டு நான்கு நாட்களாக கொண்டாடுகிறார்கள் அதாவது போகி பண்டிகை தைப்பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் மற்றும் உழவர் திருநாள் என்று நான்கு நாட்கள் வந்து இந்த பண்டிகை கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த ஒவ்வொரு நாட்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் உள்ளே புதைந்திருக்கின்றன ஸோ இந்த முதல்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த போகி பண்டிகை இந்த போகி பண்டிகை வந்து முக்கிய நோக்கமே வந்துட்டு என்னென்னா அதாவது பழையன கழிதல் மற்றும் புதியன புகுதல் அதாவது அன்று நாள் என்று வீட்டில் உள்ள எல்லா பழைய பொருட்களையும் எடுத்து கொடுத்துவார்கள் ஸோ இது வந்து பொருட்களை மட்டுமல்ல இது உண்மையான நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய வன்மம் மற்றும் காமம் கொடூரம் கோபம் இது போன்ற தீய குணங்களைத்தான் நாம் எடுத்து கொளுத்தி நமது உள்ளத்தில் வந்துட்டு அன்பு பாசம் இரக்கம் ஒருவருக்கு உதவக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்ல குணங்களை வந்து உள்ளே கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த போகி பண்டிகையின் நோக்கமாகும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா தைப்பொங்கல் ஸோ தைப்பொங்கல் வந்துட்டு முக்கிய சூரியனை வழிபடக்கூடிய ஒரு நாளாகும் சூரியன் வந்துட்டு அதாவது இந்த உயிர் இந்த பூலோகத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் விவசாயத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு எனர்ஜி ஒரு சக்தியை கொடுப்பவன் வந்து சூரிய பகவான் உண்மையை சொன்னா இந்த சூரியன் வந்து கண்ணுக்கு தெரிய கடவுள்கள் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கடவுள்களாக சூரியனை பார்க்கலாம் இந்த சூரியனின் சக்தி இல்லை என்றால் நமது அதாவது இந்த பூலோகமே வந்து இருண்டு விடும் இந்த உயிர்களும் வாழ்வதற்கான சாத்திய கூறுகள் இல்லை சூரியன் வந்து அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு இருக்கிற அவருடைய சக்தினால தான் வந்து விவசாயம் வந்து செலுத்துவது உயிர்கள் எல்லாம் வாழ்கிறது ஸோ இந்த உயிர்களுக்கு வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு கடவுள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது சூரிய கடவுள் தான் ஸோ தைப்பொங்கல் அன்று அந்த சூரியனை வந்து பொங்கல் இட்டு கிழக்கு நின்று கிழக்கு பக்கமாக நின்று பொங்கல் இட்டு இந்த சூரியனை வழிபடக்கூடிய திருநாள் தான் இந்த தைப்பொங்கல் மேலும் வந்துட்டு அன்று என்ன நடக்கும்னா வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாதம் உத்தராயணம் என்று சொல்லக்கூடிய வடக்கு நோக்கி தனது பயணத்தை வந்துட்டு சூரிய பகவான் தொடங்குகிறார் அந்த வடக்கு நோக்கி செல்லும் பயணம் வந்து உக்கிரமாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த திருநாளில் வந்து அவரை வழிபட்டு அவருக்கு ஒரு நன்றி கடனை செலுத்துவது தான் இந்த தைப்பொங்கலின் ஒரு முக்கிய குறிக்கோளாகும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நமது மாட்டு பொங்கல் இந்த உழவுக்கு வந்துட்டு அதாவது இது எல்லாமே வந்து பேஸ் நமது மொத்தமாக பார்த்தோம்னா இந்த பண்டிகைகள் எல்லாமே அதாவது இந்த பொங்கல் பண்டிகையின் நான்கு நாட்களுமே வந்து உழவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகத்தான் அமைந்திருக்கிறது ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த உழவு அதாவது மாட்டு பொங்கல் நமது உழவுக்கு வந்துட்டு உழவு செய்வதற்கு மிக மிக மனிதனுக்கு வந்து ஒரு நன் நண்பனை போல் உதவிய அந்த மாடுகளும் மற்றும் கலப்பையையும் அது இந்த பொருட்களுக்கு வந்து ஒரு நன்றி சொல்லுவது தான் மாட்டு பொங்கலாகும் இந்த காலத்தில் நமது வசதிக்கேற்ப பலவிதமான தொழில்களை வந்து நாம் மாற்றிக்கொண்டுள்ளோம் இந்த தொழில்கள் இருப்பதனால் நமது தொழிலுக்கு எதெல்லாம் வந்து உதவியாக இருக்கிறதோ அவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதை செலுத்திக்கூடிய ஒரு தினமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் முக்கியமாக உழவர்களுக்கு உதவிக்கக்கூடிய அந்த மாடு மற்றும் கலப்பை இந்த விவசாய பொருட்கள் அனைத்திற்கும் வந்து நன்றியை செலுத்தக்கூடியது தான் இந்த மாட்டு பொங்கலாகும் அடுத்தது வந்து உழவர் திருநாள் அதாவது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் அப்படின்னு வந்து மிக அழகாக வந்து உழவை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் வந்து உழுதுண்டு வாழ்பவரே அதாவது விவசாயம் செய்து வாழ்பவரே வாழ்வார் மற்றவரெல்லாம் அவரை தொழுது பின் செல்பவர் அவர் இல்லை என்றால் நமக்கு வந்துட்டு போஜனம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னால் தான் உண்மை ஸோ அவர் அந்த விவசாயி இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கிடையாது அவரை தொழுது அவர் பின் செல்பவர் தான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டமும் வந்து வருங்காலத்தில் வரக்கூடும் அதாவது யாரெல்லாம் வந்து விவசாயம் செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரர்களாகவும் அவர் பின்னால் வந்துட்டு மற்றவரெல்லாம் நாம் சென்று நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு காலகட்டம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு மிக அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த உழவருக்கு வந்து உலகு உழவு தொழிலை வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக பல குரல்களில் அவர் தெரியப்படுத்தி உள்ளார் ஸோ இந்த உழவு தொழிலுக்கு வந்துட்டு நன்றி சொல்வது தான் உழவர்களுக்கும் நன்றி சொல்வது தான் இந்த உழவர் திருநாளின் வந்து ஒரு குறிக்கோளாகும் முக்கியமாக வந்து இந்த பண்டிகை 
இயற்கையின் நோக்கமே வந்து ஒரு நன்றி உணர்வு அனைவருக்கும் வந்து நமக்கு உதவக்கூடிய அந்த உழவுக்கு உழவுக்கு உதவக்கூடிய சூரிய பகவானாகட்டும் நீருக்காகட்டும் மற்றும் உழவர்களுக்காகட்டும் மாடுகளுக்காகட்டும் கலப்பைகளுக்காகட்டும் ஸோ இத்துணை பொருள்களுக்கும் வந்துட்டு நாம் நன்றி உணர்ச்சியை தெரியப்படுத்துவதுதான் இந்த முக்கியமான இந்த பொங்கல் திருநாளின் ஒரு முக்கிய ஒரு நோக்கமாகும் ஸோ இந்த நன்னாளில் வந்துட்டு அனைவரும் வந்துட்டு ஒரு நன்றி உணர்ச்சியோடு நமது அதாவது கெட்ட குணங்களான அனைத்து குணங்களையும் வந்து உள்ளத்திலிருந்து எடுத்து ஒரு நல்ல எண்ணங்களையும் நல்ல குணங்களையும் அன்பையும் வந்து மற்ற உயிர்கள் மூலமும் செலுத்த வேண்டும் என கூறி மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து எனது பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் வீக்கே